നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അടിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കണ്ണീച്ചകൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ണീച്ചകൾ പെരുകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ദ ഇത്രയും ജ്യൂസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറായാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ജ്യൂസ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അത്ര നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിന് ഞാനൊരു നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബൗളിനകത്തോട്ട് അതിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് മൊത്തം ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കയറും അതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പാത്രത്തിനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു മിക്സ്ചർ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കണ്ണീച്ച നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഏരിയാസിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ണീച്ച ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ആ ഏരിയയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏരിയാസിലും പ്രത്യേകം തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഏരിയ തുടയ്ക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു നല്ല വെറ്റായിട്ട് തന്നെ അതിരിക്കും അപ്പം പിന്നെയും പിന്നെയും മുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ നമുക്ക് തൂത്ത് തുടച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ലാബും അതെല്ലാം ആ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ലാബും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അവിടെ നിന്ന് മാറി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഏരിയയും കൂടെ നമ്മൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന ഏരിയയും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീടൊക്കെ തുടക്കിയില്ലേ വീടിൻ്റെ തറയൊക്കെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ വെച്ച് തുടച്ചാൽ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ സോപ്പ് വെച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതിലും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ ഈ നാരങ്ങ ബേക്കിംഗ് സോഡ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആവും മൈക്രോവേവിനകം പോലും മൈക്രോവേവിനകം ഓവൻ്റെ അകം അതുപോലെ തന്നെ തറ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്ലോറ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ തറയാണ് ക്ലീ ഇങ്ങനെ ഈ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മിക്സറിനെ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കണം നന്നായിട്ട് കളി അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയോളം വേണ്ടി വരും ഒരു നാരങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെരുപ്പില്ലാതെ വീട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാലിന് അലർജിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഒത്തിരി കുറവാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിനിയും ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കണ്ണീച്ചകളോട് ഗുഡ് ബൈ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭിത്തിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഒരു സോപ്പോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ശല്യം ആണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഷുവർ ആയിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ